সুপ্রিয় এইচএসসি এবং আলিম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি ভালো আছো সবাই সিস্টেম আইসিটি অ্যান্ড কম্পিউটার ইনস্টিটিউটে তোমাদের সুস্বাগতম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমার আজকে অনলাইন ক্লাস ষোলো ষোলোতম এর আগে আমি পনেরো পনেরোটি ক্লাস নিয়েছিলাম তো আজকে আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বলিয়ান এল জাবরা বলিয়ান এল জাবরা হচ্ছে তোমাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এর তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ যেহেতু বলিয়ান উপাধ্য বা এল জাবরা বলিয়ান গণিত একটি বিশাল একটি অধ্যায় সেজন্য আজকে আমি তোমাদের জাস্ট শুরু করলাম বলিয়ান এল জাবরার এর প্রাথমিক কিছু আলোচনা নিয়ে আজকে বলিয়ান এল জাবরার তোমাদের পরিচিতি এবং এই বলিয়ান উপাধ্যগুলো সম্পর্কে তোমাদের আমি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিব আর পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ পর্যায়ক্রমে তোমাদের এই বলিয়ান এল জাবরা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তো যাক বলিয়ান এল জাবরা বলিয়ান এল জাবরা হচ্ছে জর্জ বুল জর্জ বুল উনি ইংরেজ গণিতবিদ উনার হাত ধরে এই বলিয়ান এল জাবরা উনার নাম অনুসারে যার নাম রাখা হয় জর্জ বুল তার নাম অনুসারে বলিয়ান এল জাবরা রাখা হয়েছে তো জর্জ বুল আঠারোশো পনেরো সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঠারোশো চৌষট্টি টালে তিনি সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এখান থেকে অনেক সময় তোমাদের বহু নির্বাচনী প্রশ্ন থাকতে পারে তো বলিয়ান এল জাবরায়ের জনক্ষে জর্জ বুল জর্জ বুলের জন্ম কত মৃত্যু কত তো যাক আমি বলিয়ান এল জাবরা এর প্রাথমিক ধারণা দিতে গিয়ে বলিয়ান এল জাবরা এর প্রাথমিক ধারণা অর্থাৎ কোথা থেকে আসলো বা কীভাবে শুরু হলো তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত তোমাদের আমি আলোচনা প্রথমে করছি আজকে আমি যেগুলো আলোচনা করব বুলিয়ান এল জাবরার প্রাথমিক ধারণা বুলিয়ান এল জাবরার সংজ্ঞা বুলিয়ান এল জাবরার কিছু যুক্তি আছে যুক্তিসমূহ বুলিয়ান এল জাবরার মৌলিক ক্রিয়া বুলিয়ান ধ্রুবক বুলিয়ান ছলক বুলিয়ান পুরক বুলিয়ান শতসিদ্ধ বুলিয়ান এল জাবরা এর বৈশিষ্ট্য সমূহ তাছাড়া বুলিয়ান উপাধ্য সমূহ নিয়ে তোমাদের সাঁতার আলোচনা করব তো যাক প্রথমে আমি এই বলিয়ান এল জাবরায়ের প্রাথমিক ধারণা জর্জ বুল তিনি সর্বপ্রথম আঠারোশো সালে আঠারোশো সালে সালে তার একটি বই দ্য ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ লজিক দ্য ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ লজিক এর মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি বুলিয়ান এল ঝাবরায়ের ধারণা দিয়েছিলেন পরবর্তীতে তিনি উনিশশো আঠারোশো সালে তিনি আর একটি বই তিনি লিখেন যার মধ্যে বিস্তারিত তিনি আলোচনা করেন সে বইটি ছিল এন এনবাস্টেশন অফ দ্য লজ অফ থট এই বইয়ের মাধ্যমে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন তো এখান থেকে তোমাদের বহু নির্বাচনী প্রশ্ন অনেক সময় তাকে জর্জ বুলের প্রথম বইটির নাম কি বা এটি কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল আমি আর একবার বলছি দ্য ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ লজিক দ্য ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ লজিক তোমরা যদি মনে রাখতে না পারো তাহলে তোমরা লিখে নাও আমি তোমাদের লিখে দিচ্ছি দেখো এক নম বই নাম্বার ওয়ান দ্যাথমেটিক্যাল দ্যাম এ টি এইচ এম এ টি 
I C A L mathematical analysis. A N A L Y S I S analysis of logic. Of logic. The mathematical analysis of logic. ये बोटी प्रकाशित हो अठारोशलिस साले अठारोशो सतचल्लिस ये बीटी अठारोश सतचल्लिस अठारोश सतचल्लिस साले तरपर उनार द्वित बी हे द्वित बी हे एन इनगेशन इनिगेशन अफ डी दल L A W L laws of thought ये बोई थी प्रकाशित हुए सिलो आठ रोशो आठ नौ शाले तो ये दो इटी बोईर मध्य में बुलियन एल जब्रा एर सर्वप्रथम धारणा पा जाए बा जर्ज बोल विस्तारित तो आलोचना कर दुईटी बहर मध्य तो बुलियन एलजाबरा एर संज्ञा बुलियन एलजाबरार संज्ञा दीते गए प्रसंगेपे बोला जाए जे जेहेतु बुलियन एलजाबरा एर जनक हे जर्ज बोल से तो बोलते पर जर्ज बोल प्रदत्त जर्ज बोल प्रदत्त जुक्र पर भित्ती गणित जे शाखा उन्मोचित होता बुलियन एलजाफ्रा बोले जर्ज बोल प्रदत्त जर्ज बोल प्रदत्त जुक्र पर भित्ती जर्ज बोल प्रदत्त जर्ज बोल प्रदत्त जुक्र पर भित्ती गणित जे शाखा उन्मोचित है बुलियन एलजाफ्रा बोले तो जर बुलियन एलजाफ्रार प्राथमिक आलो धारणा दिए दी ताड़ा बुलियन एलजाफर संज्ञा बोल এখন বুলিয়ান এলজাবরার যুক্তি সমূহ বুলিয়ান এলজাবরা দুটি যুক্তি নিয়ে কাজ করে তো একটি হচ্ছে সত্য আর একটা হচ্ছে মিথ্যা তো সত্যকে প্রকাশ করা হয় যাকে প্রকাশ করা হয় ওয়ানের মাধ্যমে ওয়ান আ এবং মিথ্যাকে জিরো बुलियन एलजाफ्रार जुक्ति हे सत्य अथवा मिथ्या दुईटा जुक्ति क्ज करपर हमें बुलियन एलजाफ्रार मौलिक क्रियागुल आलोचना करब जेगुल बुलियन एलजाफ्रा क्ज कर बुलियन एलजाफ्रा क्ज कर तीन टे क्रिया जुगर क्रिया गुण क्रिया पुरुक क्रिया तो बुलियन एलजाफ्रा क्ज कर क्या क्रिया तीन टे क्रिया एक हे जुग जुगे क्रिया दई गुण क्रिया आठ तीन पुरुख क्रिया जुगे गुण पुरुख बुलियन एलजाफ्रा जुगे क्रिया गुण क्रिया एवं पूरक क्रिया तीनटा क्रिया क्ज कर तीन टे गेट नहीं क्या कर बुलियन एलजाफ्रा बुलियन एलजाफ्रा तीन टाइम गेट नहीं क्या कर तीनटा हे और एंड नट एक नम्बर और दुई नम्बर एंड आर नट एंड और अपारेशन एंड अपारेशन नट अपारेशन य तीन टी 
গেট নিয়ে কাজ করে এবং তিনটি গেটে তিনটা প্রতীক দিয়ে আর কি উপস্থাপন করা হয় যেমন ওরকে যদি ওরকে একটা প্রতীক দিয়ে করা হয় যেমন এই প্রতীক হচ্ছে ওর এটা হচ্ছে এন্ড আর নট সাধারণত এই একটা প্রতীক নিয়ে এই প্রতীক দিয়ে এটাকে পরিচয় করা হয় তো যাক আমি তোমাদের এই বুলিয়ান এলজাবরা মৌলিক ক্রিয়াগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এবং বুলিয়ান ধ্রুবক বুলিয়ান এলজাবরায় ধ্রুবক এবং চলকের ব্যবহার আছে অর্থাৎ বুলিয়ান ধ্রুবক হচ্ছে বুলিয়ান এলজাবরায় যে সংখ্যার মান স্থির থাকে অর্থাৎ যার মান পরিবর্তন হয় না তাকে বুলিয়ান ধ্রুবক বলা হয় আর চলক হচ্ছে বুলিয়ান এলজাবরায় যে সংখ্যার মান পরিবর্তনশীল যেটা পরিবর্তন হয় তাকে বুলিয়ান চলক বলে তারপর বুলিয়ান পূরক বুলিয়ান পূরক হচ্ছে বুলিয়ান এলজাবরা ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ বুলিয়ান এলজাবরায় তোমাদের অবশ্যই জানা আছে যে শূন্য এবং এক এই দুইটি নিয়ে সমস্ত গণিত অর্থাৎ শূন্য এবং এক দিয়ে এটা আলোচনা করা হয় তো যাক শূন্য এবং ওয়ান বুলিয়ান এলজাবরা ব্যবহৃত এই জিরো ওয়ান এই জিরো ওয়ান এই দুইটি একটি আর একটির পরিপূরক বুলিয়ান এলজাবরা ব্যবহৃত বুলিয়ান এলজাবরায় ব্যবহৃত দুটি সংখ্যা জিরো এবং ওয়ান এই দুটি একটি আর একটির পরিপূরক একটি আর একটির পরিপূরক বুলিয়ান পূরক হচ্ছে যে বুলিয়ান এলজাবরায় ব্যবহৃত ব্যবহৃত জিরো এবং ওয়ান একটি আর একটির পরিপূরক তারপর আমি বুলিয়ান শতসিদ্ধ নিয়ে তোমাদের আলোচনা করব বুলিয়ান শতসিদ্ধ হচ্ছে বুলিয়ান এলজাবরায় যুগ এবং গুণের ক্ষেত্রে যুগ মনে রাখবে তোমরা যুগ এবং গুণ যুগ এবং গুণের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলে আর এই নিয়মগুলিকে বুলিয়ান শতসিদ্ধ বলে বুলিয়ান এলজাবরায় যুগ এবং গুণের ক্ষেত্রে যুগ এবং গুণের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মনে চলে যুগ এবং গুণ বুলিয়ান এলজাবরা যুগ এবং গুণের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলে আর এই নিয়মগুলি কি বুলিয়ান শতসিদ্ধ বলে আশা করে মনে থাকবে তোমাদের বুলিয়ান এলজাবরায় বুলিয়ান এলজাবরা যোগ এবং গুণের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলে আর এই নিয়মগুলিকে বুলিয়ান শত সিদ্ধ বলে এখন আমরা কোন নিয়মগুলো মেনে চলে যুগের ক্ষেত্রে কোন নিয়মগুলো আর গুণের ক্ষেত্রে কোন নিয়মগুলো আমরা একটু দেখব তো যুগের ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো মেনে চলে যুগের ক্ষেত্রে যুগের ক্ষেত্রে আমরা জেনেসি যে যুগ ওর গেট অর্থাৎ ওর অপারেশন অর্থাৎ যুগ আমি আর একবার লিখে দিই যুগ অথবা অর এর ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম আছে আর কিছু নিয়ম আছে গুণ অথবা এন্ড এন্ড এর ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম আছে তো যুগের ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো যুগ বা ওর এর ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো তা হচ্ছে যে জিরো প্লাস জিরো সমান জিরো প্লাস জিরো সমান আমরা যুগের ক্ষেত্রে কত পাই জিরো পাই জিরো তারপর জিরো প্লাস ওয়ান সমান জিরো প্লাস ওয়ান যোগ করলে ওয়ান হয় তারপর ওয়ান প্লাস জিরো সমান ওয়ান হয় এবং ওয়ান প্লাস ওয়ান হইলে ওয়ান হয় এটা হচ্ছে যুগের ক্ষেত্রে এই যুগের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম এবং গুণের ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো আছে যেমন আমরা যদি দেখি জিরো ইন্টু জিরো সমান জিরো হ্যাঁ তারপর জিরো ইন্টু ওয়ান সমান জিরো ওয়ান ইন্টু জিরো সমান জিরো ওয়ান ইন্টু ওয়ান সমান ওয়ান এগুলো হচ্ছে গুণের ক্ষেত্রে নিয়ম এগুলো হচ্ছে গুণের ক্ষেত্রে নিয়ম এগুলো হচ্ছে যুগের ক্ষেত্রে নিয়ম তো 
আমরা সাধারণত এর আগে যে বলিয়ান যোগ করছিলাম যেমন দেখো শূন্য 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 একে এক একে শূন্য এক একে একে শূন্য বলিয়ানে কোনো কেরি থাকে না বাইনারিতে হইলে এখানে কেরি থাকতো বলিয়ানে যতটা এক যোগ করো তার মান এক হবে তো গুণের ক্ষেত্রে দেখো ঠিক তেমনি হবে জিরো 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 ওয়ানে জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ানে ওয়ান তো এই এইগুলোকে আমরা মনে রাখার জন্য যদি যুক্তির দিকে যদি নেই যদি যুক্তি যদি যুক্তিসঙ্গত যদি বলি তাহলে আমি একটি তোমাদের যুক্তি সম মনে রাখার জন্য দেখো একটি যুক্তি দিতে পারি মনে করো এই পাঁচটা আমরা আমাদের এই যে যুগ আছে যুগের এই বাম পাঁচটা আমাদের এটাকে আমরা মনে করলাম রোদ আর এটাকে দৃষ্টি মনে রাখবে উদাহরণের জন্য আমি বলতেছি এই শাড়িকে আমরা রোদ আর এই শাড়িকে ধরলাম দৃষ্টি হ্যাঁ তাহলে দেখো এখানে রোদ জিরো মানি নেগেটিভ অর্থাৎ রোদ নেই রোদ জিরো অর্থাৎ রোদ নেই বৃষ্টি গিয়ে ফেললাম বৃষ্টি জিরো বৃষ্টি নেই রোদ নেই বৃষ্টি নেই আমার সাঁতার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে রোদ নেই বৃষ্টি নেই সাঁতার কোনো প্রয়োজন নেই এখন রোদ নেই বৃষ্টিটা পজিটিভ বৃষ্টি আছে অবশ্যই সাঁতার প্রয়োজন আছে রোদ নেই বৃষ্টি আছে সাঁতার প্রয়োজন আছে আবার দেখো রোদ আছে বৃষ্টি নেই কিন্তু সাঁতার প্রয়োজন অবশ্যই আছে এখন রোদও আছে বৃষ্টিও আছে অবশ্যই সাঁতার প্রয়োজন আছে এদিক থেকে আমরা যদি আর একটা লজিক যদি যদি নেই মনে করো এই গেল ঈদ ঈদে একজন এক ব্যক্তি চাকরিজীবী এক ব্যক্তি তিনি কি করেন চাকরি করেন তিনি মনস্থ করলেন যে তিনি বাড়ি যাবেন তখন দেখো আমরা এই পাশকে যদি আমরা দড়ি তার ছুটি আর এই পা এইগুলোকে যদি দড়ি তার মানি অর্থাৎ ঠাকা যদি দড়ি তাহলে কি দাঁড়ায় যেমন দেখো ছুটি নেই টাকা নেই বাড়ি যাওয়া হবে হবে না জিরো ছুটি জিরো টাকা জিরো ছুটি নেই টাকা নেই তার বাসায় যাওয়া হলো না এখানে ছুটি নেই টাকা আছে ছুটি নেই টাকা আছে তার বাসায় যাওয়া সম্ভব না তার টাকা আছে কিন্তু ছুটি আছে কিন্তু টাকা নেই ছুটি আছে টাকা নেই তার বাসায় যাওয়া হলো না এখানে ছুটিও আছে টাকা আছে তো অবশ্যই তার বাসা যাওয়া হবে হলো তো যাক আমি তোমাদের বলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্কে তোমাদের আলোচনা করলাম এবারে তোমাদের আমি বলিয়ান এলজাবরা কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব অবশ্যই বলিয়ান এলজাবরা এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে তোমাদের আমি সংক্ষেপে তোমাদের আলোচনা করব তো তোমাদের অবশ্যই জানা আছে বলিয়ান এলজাবরা শুধুমাত্র শূন্য এবং এক এই দুটি সংখ্যা ব্যবহৃত হয় হুম বলিয়ান এলজাবরা কিছু বৈশিষ্ট্য এক নাম্বার জিরো ওয়ান এই দুটি ব্যবহৃত হয় এই দুটি ব্যবহৃত হয় দই বলিয়ান জাবরায় যোগ এবং গুণ এর কাজ করা হয় যোগ এবং গুণ এর কাজ করা হয় তিন বুলিয়ানের জাবরায় কোনো ভগ্নাংশের ব্যবহার হয় না ভগ্নাংশ নেই ভগ্নাংশ নেই চার বুলিয়ান এল জাবরায় সাধারণ এল জাবরা আমরা যে জামিতি এই যে ত্রিকোণমিতি করি জামিতি সাধারণ এল জাবরা এর সূত্রগুলো ব্যবহৃত হয় না তার সূত্রগুলো সম্পূর্ণ আলাদা সাধারণ সূত্র ব্যবহৃত হয় না নাম্বার ফাইভ বলিয়ান জেলা তুলনামূলকভাবে সহজ এটা তুলনামূলকভাবে সহজ তো দেখো এটা ওইগুলোর বৈশিষ্ট্য বুলিয়ান এলজাবরা বুলিয়ান এলজাবরা 
শুধুমাত্র শূন্য এবং এক এই দুটি সংখ্যা ব্যবহৃত হয় বুলিয়ান এলজাবরা গুণ এবং যুগের কাজ সম্পাদন করা হয় বুলিয়ান এলজাবরায় ভগ্নাংশের ব্যবহার হয় না বুলিয়ান এলজাবরা সাধারণ সূত্রগুলো সাধারণ এলজাবরার সূত্রগুলো ব্যবহৃত হয় না আর বুলিয়ান এলজাবরা তুলনামূলকভাবে সাধারণ এলজাবরার চেয়ে সহজ এবারে দেখো একটি জিনিস লক্ষ্য করো আমরা যদি কি করি দশ নম্বর যদি সাধারণ এলজাবরা এবং বুলিয়ান এলজাবরার মধ্যে পার্থক্য যদি নির্ণয় করতে যাই তাহলে কি দাঁড়ায় দেখো অত্যন্ত সহজভাবে আমরা শিখব যে পার্থক্য সাধারণ এলজাবরা ও বুলিয়ান এলজাবরা এর মধ্যে বৈশি পার্থক্য দেখো এই বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে তোমাদের আমি পার্থক্য তোমাদের আগে শেখাইতেছি যেমন দেখো পার্থক্যর বুলিয়ান এলজাবরা এবং সাধারণ এলজাবরা আমি মনে করলাম এটা বুলিয়ান এলজাবরা আর ওপর পাশে মনে করলাম সাধারণ এলজাবরা বুলিয়ান এলজাবরায় শুধুমাত্র শূন্য এবং এক এক দুটি সংখ্যা ব্যবহৃত হয় আর সাধারণ এলজাবরায় শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত এই সংখ্যাগুলি ব্যবহৃত হয় বুলিয়ান এলজাবরা যোগ এবং গুণের কাজ সম্পাদন করা হয় আর সাধারণ এলজাবরায় যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ইত্যাদি এর কাজ করা হয় বুলিয়ান এলজাবরা ভগ্নাংশের ব্যবহার নেই কিন্তু সাধারণ এলজাবরায় ভগ্নাংশের ব্যবহার আছে সাধারণ এলজাবরার কিছু নির্ধারিত থার সূত্র ব্যবহৃত হয় আর বুলিয়ান এলজাবরার সূত্রগুলো তার সাধারণ এলজাবরার সূত্রগুলো ব্যবহৃত হয় না আর বুলিয়ান এলজাবরা তুলনামূলকভাবে সাধারণ এলজাবরার চেয়ে সহজ আর সাধারণ এলজাবরা বুলিয়ান এলজাবরার চেয়ে তুলনামূলকভাবে কিছুটা কঠিন তো এটা দিয়ে দিয়ে তোমাদের আমি পার্থক্যটুকু বুঝাইলাম এখন তোমাদের বুলিয়ান এলজাবরাগুলো নিয়ে একটু বুলিয়ান উপাধ্যগুলো নিয়ে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করব বুলিয়ান উপাধ্যগুলো হচ্ছে যেমন রিকেশ চৌধুরী যেমন মৌলিক উপাধ্য বিনিময় উপাধ্য অনুসংগ উপাধ্য সহায়ক উপাধ্য বিভাজন উপাধ্য ডিম অর্গানের উপাধ্য এগুলা আমি যেহেতু তোমাদের আজকে আমার আলোচনা একটু লম্বা হতে যাচ্ছে আমি বেশি যদি আলোচনা করতে যাই তাহলে বিদ্যুৎটা লম্বা হলে আপলোড করতে অসুবিধা হয় সেই জন্য আমি এই এই উপাধ্যগুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে তোমাদের আমি আলোচনা করব এর আগে আমরা আজকে দেখি একটু কি পড়লাম আমরা কি শিখলাম একটু ফিকটাক করে নেই দেখো আজকের আলোচনা বিষয়ে বুলিয়ান এলজাবরার প্রাথমিক আলো আলোচনা বা ধারণা বুলিয়ান এলজাবরার প্রাথমিক ধারণা বুলিয়ান এলজাবরার প্রাথমিক বুলিয়ান এলজাবরার জনক হচ্ছেন জর্জ বোল জর্জ বোল তিনি আঠারোশো পনেরো সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং আঠারোশো চৌষট্টি সালে মৃত্যুবরণ করেন বুলিয়ান এলজাবরার জর্জ বোল এর দুটি বই প্রথম বই হচ্ছে দা ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ লজিক উনি আঠারোশো সাতচল্লিশ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এর মধ্যে তিনি প্রাথমিকভাবে আর কি বুলিয়ান এলজাবরা কিছু নিয়ে নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেন পরবর্তীতে তার দ্বিতীয় গ্রন্থ এন এম্বেট শোষণ এম্বেস্টেশন অফ দ্য লজ অফ থট গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল আঠারোশো আঠান্ন সালে এটির মাধ্যমে তিনি কি করেন বিস্তারিত আলোচনা করেন তারপর আমি বলিয়ে নিয়ে যাবার সংজ্ঞা তোমাদের বলছিলাম যে জর্জ বুল প্রদত্ত এই জর্জ বুল প্রদত্ত যুক্তির উপর ভিত্তি করে গণিতের যে চাকা উন্মোচিত হয় তাকে আমরা বলছিলাম যে বলিয়ান এলজাবরা বলে তারপর বুলিয়ান এলজাবরার যুক্তি বুলিয়ান এলজাবর জুটি যুক্তি নিয়ে কাজ করে সত্য মিথ্যা সত্য মিথ্যা আর বলিয়ান এলজাবরার মৌলিক ক্রিয়া ছিল তিনটি যুগের ক্রিয়া গুণের ক্রিয়া এবং ফুরকের ক্রিয়া আর বুলিয়ান এলজাবরার তিনটি গেট নিয়ে আলোচনা করা হয় অর গেট অ্যান্ড গেট এবং নট গেট এবং তিনটা গেট তিনটে প্রতীক দিয়ে উপস্থাপন করা হয় তাকে তোমাদের একটু আগে আমি দেখেছি তারপর বুলিয়ান দুবক বুলিয়ান এলজাবরা যে সংখ্যার মান স্থির থাকে পরিবর্তন হয় না তাকে বুলিয়ান ধ্রুবক বলে বুলিয়ান ছলক হচ্ছে যে যে বুলিয়ান এলজাবরা ব্যবহৃত সংখ্যার যে সংখ্যার মান কি হয় পরিবর্তন হয় রূপান্তর অর্থাৎ পরিবর্তনশীল তাই হচ্ছে বুলিয়ান ছলক তারপর বুলিয়ান পূরক বুলিয়ান এলজাবরায় ব্যবহৃত শূন্য এবং এক এ দুটি একটি আর একটির পরিপূরক বুলিয়ান এলজাবরা বুলিয়ান এলজাবরা কিছু বৈশিষ্ট্য বুলিয়ান এলজাবরা কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে এ বুলিয়ান এলজাবরা শুধুমাত্র শূন্য এবং এক এই দুটি ব্যবহার ব্যবহার করা হয় এবং বুলিয়ান এলজাবরা সাধারণ এলজাবরার সূত্রগুলো ব্যবহৃত হয় না বুলিয়ান এলজাবরা তার সাধারণ বুলিয়ান এলজাবরা কোনো ভগ্নাংশের ব্যবহার নেই এবং বুলিয়ান এলজাবরার 
তুলনামূলকভাবে তুলনামূলকভাবে কিছুটা সহজ এগুলি ছিল তারপর বলিয়ান একজন সাধারণ অ্যালজাবরা মধ্যে আমরা কী করেছিলাম পার্থক্য নির্ণয় করেছিলাম তারপর বলিয়ান অ্যালজা বলিয়ান উপাধ্যগুলো আমি তোমাদের শুধুমাত্র জাস্ট আজকে শুধু তোমাদের এই নামগুলো পরিচয় করে দিয়েছি আগামীতে তোমাদের আমি এগুলো নিয়ে আর কি বিস্তারিত এই উপাধ্যগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো অনেকগুলো উপাধ্য অন্তত বাসটি উপাধ্য আছে তারপর আমরা গুরুত্বপূর্ণ উপাধ্যগুলো অবশ্যই মুখস্থ করব আমি তোমাদের তোমরা আমার সাথে থাকবে আশা করি আর আমার ভিডিওটা এটা যদি ভালো লাগে ক্লাসটা তাহলে তোমরা তোমাদের একে অন্যে তোমাদের সহপাঠীদের তোমরা এটি শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমার সাথে থাকবে ইনশাল্লাহ আমি আগামীতে ধারাবাহিক হবে এই বলিয়ান অ্যালজাবরা সহ তোমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করব তাছাড়া তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে যে কোনো প্রশ্ন তোমাদের থাকলে তোমরা এই প্রশ্নগুলো আমাকে করতে পারো আমি আগের ক্লাসেও লিখে দিচ্ছি এখনও তোমাদের একে আমার নাম্বার লিখে দিচ্ছি তোমরা লিখে রাখতে পারো আমার নাম্বার জিরো ওয়ান ফোর ডবল সিক্স ডবল ফোর কামাল সার তো আজ এই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ